നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ള ആ സീരീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണിത് ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യ പുതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു സതി സതി എന്ന ദുരാചാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സതി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങളാണ് ശൈശവ വിവാഹം വിധവാ വിവാഹ നിഷേധം അതുപോലെ നരബലി പെൺ ശിശുഹത്യ ശിശുഹത്യ അടിമത്തം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനൊക്കെ എതിരെ വന്ന ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അതുപോലെ ദയാനന്ദ സരസ്വതി അതുപോലെ ഐ എൻ സിയുടെ സ്ഥാപനം അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് രാജാറാം മോഹൻ റോയെ പറ്റി പഠിക്കാം അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് എതിർത്തത് സതി ശൈശവ വിവാഹം എന്നിവയൊക്കെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് സതി നിരോധിച്ചത് അപ്പൊ സതി എന്ന ദുരാചാരം അതായത് ഭർത്താവ് മരിച്ച ചിതയിലിരുന്ന് ഭാര്യയും കൂടി ആ ചിതയിൽ എരിഞ്ഞു മരിക്കുക എന്ന ആ ഒരു ദുരാചാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഇനി തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ബ്രഹ്മസമാജം ഓക്കെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്നുള്ള പൊതു സന്ദേശമാണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ ജാതി സമ്പ്രദായമൊക്കെ കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട അനൈക്യത്തിന് കാരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സതി ശൈശവിവാഹം എന്നീ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന വിൻഡി വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് സതി നിരോധിച്ചത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മസമാജം ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് അടുത്തതാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും വിഗ്രഹ ആരാധനയെയൊക്കെ എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും വിഗ്രഹ ആരാധനയൊക്കെ എതിർത്തയാളാണ് അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു അടുത്തതാണ് ജ്യോതി റാവു ഫുലെ ജ്യോതി റാവു ഫുലയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു സോറി സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ജ്യോതി റാവു ഫുലെ വിധവകളുടെ വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർത്തു പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ഓക്കെ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ് സത്യശോധക് സമാജ് സത്യശോധ സമാജ് ജ്യോതിറാം ഫുലെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് സത്യശോധക് സമാജ് അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക അടുത്തതാണ് പണ്ഡിത രമാബായി അപ്പൊ ഇന്നാളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പണ്ഡിത രമാബായിയെ പറ്റി ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിത രമാബായി അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ആര്യ മഹിളാ സഭ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതാണ് പണ്ഡിത രമാബായി ഈ പണ്ഡിത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനമാണ് അത് ഒരു ലേഡിക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് കൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് ആക്ച്വലി പണ്ഡിത രമാഭായ് സരസ്വതി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് സരസ്വതി എന്ന് ും അതും ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം അളന്നിട്ടാണ് ഈ പണ്ഡിത രമാബായി സരസ്വതി എന്ന പേര് കൊടുത്തത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അടുത്താണ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രചാരം നൽകിയ ആളാണ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഇനി അപ്പൊ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു അതാണ് പിന്നീട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയായി മാറിയത് അപ്പൊ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അതാണ് പിന്നീട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ കു
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വായു ശ്വസിച്ചും ഗംഗയുടെയും യമുനയുടെയും ജലം പാനം ചെയ്തും ജീവിക്കുന്നു നാം രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും നാം ഒന്നിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച കോളേജിന്റെ കാര്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്താണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജാതീയമായ ഉച്ച നീതത്വങ്ങളെയൊക്കെ എതിർക്കുകയും അതുപോലെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തു ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണിത് മഹത്തായ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളായ ഹൈന്ദവതയുടെയും ഇസ്ലാമികതയുടെയും കൂടിച്ചേരലാണ് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ദേശീയ ബോധം വളരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ദേശീയതയെ വളർച്ച ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ലക്ഷ്മിനാഥ് ബസ്ബറുവ അൽത്ത ഹുസൈൻ എന്നിവരൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പലയിടത്തും പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ പൂന സാർവജനിക് സഭ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ രൂപീകരിച്ചു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അപ്പൊ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കണം എന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം ബോംബെയിലെ തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജിലെ വിശാലമായ ഒരു മുറിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എഴുപത്തി രണ്ട് പേരാണ് ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് ഇവര് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ഈ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് എ ഒ ഹ്യൂം എന്ന മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എ ഒ മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ഇതിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇത്രയും പേരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ അല്ലെ ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സൗഹൃദ ബോധം വളർത്തുക അതുപോലെ ജാതി മത പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ദേശീയ ബോധം വളർത്തുക ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോഴും ഈ ഐ എൻ സിയുടെ രൂപീകരണത്തോടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എതിരെയുള്ള സമരത്തിനൊരു സംഘടിത സ്വഭാവം നടന്നത് വന്നത് ഇനി ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും ചേർത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാം മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം അതുപോലെ തീവ്രവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം പിന്നെ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മിതവാദ ദേശീയത അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു ലഭിച്ചവരായിരുന്നു ആദ്യകാല നേതാക്കൾ ഈ മിതവാദ ദേശീയതയിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു ദാദാ ബായ് നവറോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദറുദ്ദീൻ തയാബ്ജി ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത എന്നിവരൊക്കെയാണ് മിതവാദികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാദാബായ്
അപ്പം ഈ ബംഗാൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ബംഗാളിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബംഗാൾ ഒറ്റയടിക്ക് അല്ല ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് അതിന് വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തി കുറയും നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകും എന്ന് ഈ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷിലെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റിസ്ലെ ബെ റിസ്ലെ ഇത്ര ഈ ഒരു രീതിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം ബംഗാൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ശക്തിയാണ് ബംഗാളിൽ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ശക്തി കുറയുക അപ്പോൾ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകുമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞത് റിസ്ലെ ആണ് റിസ്ലെ അന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അവർ അദ്ദേഹം പിന്നീട് വൈസ് റോയി ആയ കേസൻ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാളിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചത് അപ്പൊ ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വൈസ് റോയി ആയ കേസൺ പ്രഭു ആയിരുന്നു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ബംഗാളിന്റെ ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂപടമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പല ഈ ഒരു സോറി ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ പല കവികളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അതിനെ എതിർത്തു മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വിഭജനത്തിനെതിരായിട്ട് അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ്വ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് അറകളാണ് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അറകളാണിത് ഈ അറകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുടുരക്തമാണ് ബംഗാളികളുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി സോ ഒരുപാട് പേര് അതിനു വേണ്ടി അതിനെതിരെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ അവരുടെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഈ ബംഗാൾ വിഭജനവും അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ സമരങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഈ മിതവാദികളുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ആ ഘട്ടമാണ് തീവ്ര തീവ്രവാദ ദേശീയ അല്ലെ തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം ഓക്കെ തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം അപ്പൊ തീവ്രവാദികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു തീവ്രവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്ര ദേശീയത അതിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബാലഗംഗാധര തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാല ലജ്പത് റായ് ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്നിവരായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ലാൽ പാൽ ബാൽ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതിന് ബാലഗംഗാധര തലക് തിലക് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ മുഖ്യ വക്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ ലോകമാന്യ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ലോകമാന്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ശ്രീ ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച രണ്ട് പത്രങ്ങളാണ് മറാത്ത പിന്നെ കേസരി ഓക്കെ മറാത്തയും കേസരിയും ബാലഗംഗാധര തിലക് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ് രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ലോകമാന്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മ അവകാശമാണ് ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നത് തിലകിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സർവേ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ഈ ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ താക്കേൽ വെച്ച് ആഗാ ഖാനും നവാബ് സലീമുള്ള ഖാനും ചേർന്നാണ് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സൂറത്ത് പിളർപ്പിനെ പറ്റിയാണ് സൂറത്ത് പിളർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബംഗാൾ വിഭജനവും അതിന് അതിന്റെ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തന സമരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം പിന്നീടും ശക്തിപ്പെട്ടു അപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം സൂറത്തിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായി പിളർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളിലും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് ദുർബലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ദേശീയ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ഐ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു അത് സൂറത്തിൽ വെച്ചാണ് ആ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് അതുകൊണ്ട് സൂറത്ത് പിളർപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണം നൽകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കോൺഗ്രസ് യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ പിന്തുണച്ചു അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തിയത് ബാലഗംഗാധര തിലകും ആനി ബസുന്റും ആരംഭിച്ച ഹോം
തെറ്റായ കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടൻ അങ്ങനൊരു ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണം കൊടുക്കാൻ ബ്രിട്ടന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്താണ് ലക്നൗ പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ സന്ധി ഈ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്നൗ സമ്മേളനം നടന്നത് സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ലക്നൗ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ പാക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ലക്നൗവിൽ വെച്ചാണ് അവർ സന്ധി ചെയ്തത് കൂടാതെ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് സംഘടിക്കാനും ഐ എൻ സി തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ ഈ ഒരു ലെസണിന്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം താങ